आज हम लोग बात करेंगे एनालॉगी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक में क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं उसके बारे में बात करेंगे और लास्ट में हम लोग बताएंगे कहाँ कहाँ पर डिफरेंस है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप लोग चार्ज के बारे में पढ़ते हो मैग्नेटोस्टैटिक में आप लोग पढ़ते हो पूर्ण स्ट्रेंथ के बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो कुलम्स लो हम लोग निकाले थे मैग्नेटोस्टैटिक में भी हम लोग निकाल सकते कुलम्स लो निकाले भी हम तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो फोर्स कांस्टेंट होगा एस SI में और एयर मीडियम के लिए वो होगा वन बाई फोर पाई एफ साइलेंट नॉट और यहाँ पर होगा एस SI में एयर मीडियम के लिए म्यू नॉट बाई फोर पाई इसको हम लोग बोलते थे एप्सल्यूट परमिटिविटी और इसको हम लोग बोलते थे एप्सल्यूट परमियबिलिटी इसी तरह से बहुत सारा टर्म आएगा जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप लोग पढ़ते थे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ पर मैग्नेटोस्टैटिक में पढ़ोगे मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स में बहुत सारा सिमिलिटीज भी है हम लोग वहाँ पर बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का यहाँ पर बात करेंगे हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल का तो एक एक फिजिकल क्वान्टिटी का हम लेते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटोस्टैटिक में क्या क्या एनालॉगी है उसको हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले कूलम फोर्स तो कूलम फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग डिराइव किया वन बाई फोर Q1 Q2 टू बाई आर स्क्वायर तो यहाँ पर मैग्नेटो स्टडी में क्या करेंगे 1 बाई फोर पाए एफ सैलोट की जगह में देंगे म्यू नॉट बाई फोर पाए और चार्ज के जगह में हम लोग देंगे पोल तो Q1 Q2 क्यू टू बाई आर स्क्वायर यहाँ पर स्मॉल एम वन स्मॉल एम टू आर स्क्वायर यहाँ भी यहाँ भी आर स्क्वायर है फील्ड इंटेंसिटी में तो आप लोग पढ़े हुए इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टेस्ट चार्ज के ऊपर सोर्स चार्ज के द्वारा लगाया गया फोर्स यहाँ पर भी यूनिट नॉर्थ पोल के द्वारा जो नॉर्थ पोल के ए, यूनिट नॉर्थ पोल पे नॉर्थ पोल के द्वारा लगाया गया फोर्स कौन हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उसको हम लोग बेस नोट करते हैं ये होगा वन बाई फोर पाए एफ नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर ये वन बाई फोर पाए एफ नॉट की जगह में हम लिखेंगे म्यू नॉट बाई फोर पाई क्यू की जगह में हम लिखेंगे क्या एम आर स्क्वायर क्या आर स्क्वायर डाइपोलमेंट हम लोग पढ़ते इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पर पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्ज होता था कुछ सेपरेशन होता था यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल में दो पोल होगा डिस्टेंस सेपरेशन ट्वेल्व हम लोग मानते हैं तो डाइपोलोमेंट इसका होगा P इक्वल टू टू क्यू एल पी के जगह में यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल है Q के जगह में तो हम लोग लिखते हैं छोटा है जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोलोमेंट का डायरेक्शन होता था माइनस क्यू चार्ज से माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज की तरफ ये डाइपोलोमेंट का डायरेक्शन होता था इसी टाइप से अगर मैग्नेटिक डाइपोलोमेंट का डायरेक्शन अगर हम निकालेंगे तो मैग्नेटिक पोल माइनस सिमिलर साउथ पोल का या नॉर्थ पोल का तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो होगा आपका साउथ पोल से नॉर्थ पोल के साथ हम लोग डिराइव किए इलेक्ट्रिक फील इंटेंसिटी ऑन एक्जियल लाइन इलेक्ट्रिक फील इंटेंसिटी वो था वन बाई फोर पाए एफ्सन और टू बाई पी बाई आर क्यूब लास्ट कुछ क्लास में हम आप लोगों को बताए हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्जियल लाइन सिमिलरिटीज होगा वन बाई फोर पाए एफ्सन के जगह म्यू नॉट बाई फोर पाए टू के जगह में टू इधर में पी माने इलेक्ट्रिक डाइपोमेंट इधर में एम माने मैग्नेटिक डाइपोमेंट तो यहाँ पर पी है तो यहाँ पर एम होगा आर क्यू तो आर क्यू टेक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्विटोरियल लाइन तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्विटोरियल लाइन वन बाई फोर पाए एफ्सन ऑनली पी बाई आर क्यू तो यहाँ पर म्यू नॉट बाई फोर पाए ऑनली एम बाई आर क्यू हो ये हम अभी तक डिराइव नहीं किए आप लोग उसी तरह से जो टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल आप लोग डिराइव किए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम दो क्लास के बाद हो सकता हम नोट्स आप लोगों को दे दें तो टॉर्क ऑन डाइपोल तो टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग डिराइव किए थे पी क्रॉस से क्रॉस हटेगा तो पी साइन के तक कुछ एक डायरेक्शन आए कुछ एक डायरेक्शन होना जो पी जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा पी और जिस प्लेन में उस प्लेन का परपेंडिकुलर यहाँ पर भी टॉर्क पी के जगह में लिखेंगे एम पी के जगह में हम लोग लिखेंगे बी तो एम भी साइन थीटा टॉर्क होगा मैक्सिमम जब पी और बी के बीच में एंगल होगा नाइन्टी डिग्री यहाँ पर भी टॉर्क होगा मैक्सिमम जब एम और बी के बीच में एंगल होगा नाइन्टी डिग्री पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डिराइव किए थे माइनस पी डॉट ए यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे माइनस पी के जगह में एम पी के जगह में बी माइनस एम डॉट बी और डॉट हटेगा तो कॉस्ट हटाएगा यहाँ पर भी डॉट हटेगा तो कॉस्ट हटाएगा आप लोग जानते हैं कॉस्ट का मैक्सिमम वैल्यू होता है जीरो डिग्री तो अगर हम लोग कॉस्ट जीरो अगर लेंगे तो माइनस पी इंटू वन होगा लेकिन कॉस्ट वन एट्टी अगर लेंगे तो कॉस्ट वन एट्टी अगर लेंगे तो माइनस वन आएगा तो माइनस वन और माइनस वन होगा प्लस तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा जब थीटा इक्वल टू वन एट्टी डिग्री पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा जब थीटा इक्वल टू होगा जीरो डिग्री पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा जब थीटा होगा आपका
जो इलोम के बीच में डिफरेंस किया जैसे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के बीच में डिफरेंस किया ना डिफरेंस से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट होता पॉजिटिव से खत्म होगा नेगेटिव पर लेकिन मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स का स्टार्ट और खत्म नहीं होता मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ये अगर नॉर्थ पोल ये अगर साउथ पोल तो आउटसाइड द मैग्नेट ये नॉर्थ से साउथ जाएगा और इनसाइड द मैग्नेट ये साउथ से नॉर्थ जाएगा इसीलिए मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट और खत्म नहीं होता इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट और खत्म हो सकता है जैसे मैंने आप लोगों को बताया था इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कंडक्टर के अंदर से पास नहीं होगा लेकिन देखिए मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स मैग्नेट के अंदर से पास हो जा रहा है तो इसका मतलब और एक हम लोग डिफरेंस बोल जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज अकेला आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज आपका रह सकता है लेकिन अकेला मैग्नेटिक पोल आपका नहीं रह सकता अगर मैग्नेटिक पोल अगर हम मैग्नेट को काटे ही उसको एक ठो करने का प्रयास करें फिर भी हमारा वो एक ठो हमारा मैग्नेटिक पोल नहीं होगा और एक थोड़ा सा बात हम बताना चाह रहे हैं जस्ट एक ठो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रोस्टेटिक में गॉसस थियरम आप लोग पढ़े हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइव ई इक्वल टू क्या था ई डॉट डी एस सर्फेस इंटीग्रल क्लॉस सर्फेस के लिए था ये था क्यू बाय एफ सैलन तो इसी तरह से हम लोगों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब है मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगा बी तो ई डॉट डी एस के जगह में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बी डॉट डी एस तो मन में आप लोगों को आ रहा है जो यहाँ पर क्यू बाई एफ साइल नॉट है तो क्यू के जगह में तो हम लोग लिखते हैं एम एम लिखते हैं तो एम बाई एफ साइल नॉट के जगह में हम लोग लिखते हैं क्या म्यू नॉट तो एम बाई म्यू नॉट इंधन से होगा नहीं ऐसा नहीं होगा बी डॉट डी एस इक्वल टू होता है आपका जीरो क्योंकि मैंने पहले ही बताया इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के बीच में डिफरेंस क्या है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट होता है खत्म होता है जैसे एक पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर की ओर होगा वो होगा आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इन करेगा तो उसका होगा आपका नेगेटिव लेकिन एक मैग्नेट के केस में हम लोग जैसे देखें एक ठो पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव है एक ठो अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस है लेकिन मैंने पहले ही बताया जो आपको मैग्नेट अकेला आपको नहीं मिलेगा मैग्नेट अगर आपको मिल रहा तो डाइपोल में ही मिलेगा इधर से अगर निकल रहा इधर का फ्लक्स अगर पॉजिटिव है तो इधर का फ्लक्स आपका हो जाएगा नेगेटिव तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा ना जीरो होगा क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब निकाला था तो एक चार्ज के लिए कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो वो हम लोग निकाला जैसे आप लोग जानते हैं डाइपोल का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होता है इसी तरह मैग्नेट का तो एक चार्ज नहीं होगा मैग्नेट में तो मैग्नेट का तो एक पोल नहीं होगा मैग्नेट का हमेशा डाइपोल होगा तो डाइपोल का लिए जब हम लोग फ्लक्स निकालेंगे तो वो ये होगा जीरो और ऊपर क्लास में जब आप लोग जाइएगा तो और डिटेल्स में आप लोग खास करके मैक्सुअल का इक्वेशन जब आप लोग पढ़िएगा तो और डिटेल्स में आप लोग समझे तो ये कुछ सिमिलरिटीज और लास्ट में हम कुछ डिफरेंस आप, आप लोगों को बताएं इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक में तो इसको आप लोग ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिए आज के लिए इतना ही